இந்த வீடியோவை வழங்குபவர் ஆண்டவர் டி எம் டி வணக்கம் இது யூடர்ன் நான் ஐயன் கார்த்திகேன் இவர் வினோத் இப்ப இணைய குற்றம் சைபர் கிரைம் இந்த இந்த காலத்தில் இணையம் அப்படிங்கிறது பெரிய அளவுக்கு பயன்பாட்டுக்கு வந்துடுச்சு ஆனால் இணைய குற்றம் என்ன அதுக்கு என்ன செய்யணும் என்ன செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிற பெரிய அறிவு வந்துருச்சா அப்படின்னு கேட்டால் இல்லை அப்படின்னா சொல்லணும் அதனால் இணைய குற்றங்களில் மிக பிரபலமான குற்றங்கள்லாம் என்ன அதற்கு என்ன செஞ்சுருக்கணும் என்ன செய்ய வேண்டாம் அதை பற்றி பேசிக்கான அறிவை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த ஷோ முதல்ல இந்த வாரம் வைரஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் வைரஸ் உலகத்தையே கலக்கின ஒரு வைரஸ் இருக்குது அதுக்கு பேர் ஐ லவ் யூ வைரஸ் இன்றைக்கு வரைக்கும் வைரஸ்கள்லேயே பெரிய வைரஸாக பெரிய டேஞ்சரஸாக பார்க்கப்பட்டது எது அப்படின்னா ஐ லவ் யூ வைரஸ் தான் இந்த ஐ லவ் யூ வைரஸ் என்ன பண்ணுச்சு அப்படின்னா ஒரு வைரஸ் ஒரு நாள் க்ரியேட் ஆகுது மெயில் பாக்ஸில் வருது அது என்னன்னு வருதுன்னா சப்ஜெக்ட் ஐ லவ் யூன் தான் போட்டிருக்கு அட்டாச்மெண்ட்டில் ஐ லவ் யூன்னு ஒரு லெட்டர் இருக்கிற மாதிரி ஒரு அட்டாச்மெண்ட்டு இந்த வைரஸ் வந்தவுடனேவே இந்த மெயில் வந்தவுடனேவே எல்லாருக்கும் உங்கள் காண்டாக்டில் இரநூறு பேர் காண்டாக்டில் இருக்காங்கன்னா அந்த இரநூறு பேருக்கும் ஃபார்வர்ட் ஆகுது அப்படியே அவங்க காண்டாக்டில் இருந்து அவங்க ஓப்பன் பண்ணோடனே அவங்களுடைய காண்டாக்ட் ஆக்சஸ் பண்ணி அப்படியே மெயில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிட்டே இருக்குது ஒரே நேரத்தில் அது பாட்டுக்கு போய்கிட்டே இருக்குது இந்த ஆக்சுவலாக வைரஸ்ன்னு சொல்கிறத விட வம் அப்படின்னே சொல்லலாம் ஏன்னா அது வந்து நிறைய பெரிய அளவுக்கு ஷேரான ஒரு விஷயம் இப்படியே போயிட்டே இருக்கவும் நிறைய கம்பெனிகளே அதிர்ந்துச்சு அப்படின்னே சொல்லலாம் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு மில்லியன் கணக்கான கம்ப்யூட்டர்ஸ் இதனால் ஸ்பாயில் ஆச்சு நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து என்ன பண்ணுறதுனே தெரியாமல் நின்று போன மாதிரியான ஒரு சூழல் வந்துச்சு இது அது நடந்த ஆண்டு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரம் ரெண்டாயிரத்துலலாம் அவ்வளோ பெருசாக டெக்னாலஜி இல்லை இதை என்ன செய்யணும் என்ன பண்ணணும் இது எப்படி ஸ்டாப் பண்ணணும்னு எல்லோரும் திணறி போய் நின்றுட்டு இருந்தாங்க உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா கம்பெனிகளும் பயங்கரமான ஒரு கவலையையும் ஆழ்த்திருச்சு அவ்வளோதான் கம்ப்யூட்டரே காலி போல இனிமே இதை வச்சு எதுவும் செய்ய முடியாது அப்படிங்கிற பதட்டத்தை உருவாக்குது சரி இதை யார் செஞ்சா அப்படின்னு கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சி போய் அவனை பிடிச்சி உட்கார வச்சா ஒரு இருபத்தி நாலு வயசு ப்ரோக்ராமர் அந்த இருபத்தி நாலு வயசு பையன் ஃபிலிப்பைன்ஸில் இருக்கிற ஒரு பையன் அந்த பையனை பிடிச்சி உட்கார வச்சு ஏண்டா அப்படி பண்ண அப்படின்னா நான் ஒரு தீசிஸ்க்காக பண்ணேன் என் என்னுடைய லவர் வந்து நீங்கள்லாம் ஒரு ஆளாக உனக்கு வந்து ஒரு ஒரு வைரஸ் ப்ரோக்ராம் கூட தெரியல நீலாம் ஒரு ப்ரோக்ராம் ரான்ஸ் போல்ட்டா அதனால நான் கோவத்தில் அதை நைட் மெயில் பண்ணி விட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறான் அவன் செஞ்சதுடைய இம்பேக்டே அவனுக்கு தெரில அப்படிங்கிறதான் பெரிய வருத்தமான விஷயம் அவன் ஏதோ ஒரு 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 சின்ன அளவில் பண்ணணும்னு நினச்சா உலகத்தையே கிளக்கியிருக்கான் உலகமே பயந்து நின்ற அப்படி ஒரு குற்றம் நடந்துருச்சு பல பேருக்கும் பல கோடி நஷ்டம் ஆயிடுச்சு கம்பெனிஸில் ஆனால் அவனுக்கு கிடச்ச தண்டனை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எதுவுமே இல்லை ஏன்னா ஃபிலிப்பீன்ஸில் அப்போ சைபர் கிரைமுக்காக தனியாக எந்த சட்ட பிரிவும் இல்லை அவனை எதுவுமே பண்ணவும் முடியல எஸ்கே போயிட்டான் இப்படி தான் ஒரே ஒரு வைரஸ் நாட்டையே கலக்கி உலகத்தையே கலக்கி பல கம்ப்யூட்டர்களை காலி பண்ணி லட்சம் கோடிகளை காவுவாங்க இல்லை அதே தான் என்னென்னா இந்த வைரஸ் க நீங்கள் சொன்ன கதையிலே தான் இந்த வைரஸ் ஆரம்பித்த கதையும் இன்றைக்கி அந்த ஒரு ஒரு பத்து இருபது வருஷத்தில் அதனுடைய வளர்ச்சியுமே வித்தியாசமாக இருக்குது இது முதல் முதல் வைரஸ் அப்படிங்கிறது பாகிஸ்தானில் ரெண்டு அண்ணன் தம்பி தான் கண்டுபிடிக்கிறாங்க அவங்க ஒரு சின்ன சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி வச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்க ஒரு சாஃப்ட்வேர் உருவாக்குறாங்க அவங்களுக்கு என்ன கவலைனா எங்கள் சாஃப்ட்வேர் வந்து பைரேட்டட் வெர்ஷன் வச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ரொம்ப கோவப்பட்டு என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒரு சாஃப்ட்வேரில் மட்டும் ஒரே ஒரு இதில் வந்து அவங்க பைரேட்டட் வெர்ஷனை போட்டால் அவங்க கம்ப்யூட்டர் வந்து லாக் ஆகிற மாதிரி ஒரு சின்ன ப்ரோக்ராம் எழுதுறாங்க அதுதான் உலகத்தினுடைய முதல் வைரஸ் அந்த வைரஸ் எழுதுனவங்க பேர் வந்து ஆல்வி பிரதர்ஸ் அந்த பாகிஸ்தான் அதில் என்ன காமெடினா அவங்க அவங்க அவங்களுக்கு வந்து ஒரு வெகுளித்தனமான வைரஸ் அது ஏன்னா ஏன் நான் எழுதின சாஃப்ட்வேர் நீங்க திருடுற அப்படிங்கிறதுக்காக அவங்க லாக் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அதுல என்ன மெசேஜ் வரும்னா அவங்க அவங்க பாகிஸ்தான் அட்ரஸ் போன் நம்பர் எல்லாம் போட்டு எங்க சாஃப்ட்வேரை நீங்க திருடி இருக்கீங்க உங்க கம்ப்யூட்டர் இப்ப வந்து வைரஸ்ல இன்ஃபெக்ட் ஆயிடுச்சு அவங்க தான் அந்த வைரஸ் என்ற டேர்ம் சொல்றாங்க இதுக்கு வேக்சின் வேணும்னா எங்க அட்ரஸ் எங்க போன் நம்பரை கான்டாக்ட் பண்ணுங்க பணத்தை கொடுத்தீங்கன்னா அங்க வேக்சின் கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சாங்க அவங்க அப்போ வந்துட்டு அப்போ வந்து பாகிஸ்தான் அபிஷியல்ஸ் எல்லாம் இதே மாதிரிதான் வந்து அவங்க வீட்டு முன்னாடி நிக்கிறாங்க பல பே அந்த சாப்ட்வேர் பல இடத்துல அஃபெக்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு என்ன பண்ணணும்னு தெரியல ஏன்னா அப்பதுல இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் இருக்கிற முதல் பிரச்சனை எல்லாருக்குமே ஒன்னு ஒரு வைரஸோ இது பண்ணிட்டா என்ன பண்ணணும் அவங்கள லா வந்து அப்டேட்டே கிடையாது இந்தியாவிலயும் ஆனா நீங்க அன்னைக்கு
ஒருத்த மேனுவலோட கொடுத்துருவாங்க நீங்க என்ன பண்ணணும் எப்படி இது இன்சர்ட் பண்ணி அந்த பக் இன்சர்ட் பண்ணி டேட்டா எடுக்கணும்னு மேனுவலோடு கொடுத்துருவாங்க நீங்க அதை வந்து பண்ணலாம் அதாவது வைரஸ் மார்க்கெட் ஜீரோல இருந்து இவ்வளவு இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்கு இன்னொரு பக்கம் பார்த்தா ஆன்டி வைரஸ் அப்படிங்கிற அவங்களுடைய லாபியும் பெரிய அளவில் இருக்கு ஆன்டி வைரஸோடைய நெட்ஒர்க் எல்லாம் பார்த்தா ஒவ்வொரு கம்பெனியும் பில்லியன் டாலர்ஸ் யூஎஸ் டாலர்ஸ்ல இருக்கு அந்த வளர்ச்சியும் பெரிய அளவுக்கு காரணம் இந்த மாதிரியான வைரஸ்கள் தான் இல்ல இது என்னன்னா நம்ம திருப்பியும் ரொம்ப டெக்னிக்கலா போனோம்னால லேர்மன்ல என்ன சிக்கல் தெரியுங்களா நம்ம கிட்ட இன்னைக்கு வீட்டுல ஒரு லேப்டாப் இருக்கு ஃபோன் இருக்கு எல்லாம் இருக்கு பல பேருக்கு இன்னைக்கு கிராமங்கள் வரைக்கும் நெட்டு போயிடுச்சு வாட்ஸ்அப் போயிடுச்சு ஆனா பல பேருக்கு இப்படி ஒரு வைரஸ்ன்னு ஒண்ணு இருக்கும் அப்படிங்கிறதோ வைரஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பல நேரத்துல வந்து என்னன்னா ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு காலையில குட் மார்னிங் வருங்க குட் மார்னிங் ஒரு பூ போட்ட வரும் ஆனா அந்த பூ போட்டது வந்து ஒரு வைரஸா கூட இருக்கலாம் அன்றது தெரிய மாட்டேங்குது இவங்களும் என்ன பண்றாங்கன்னா அப்பாவி தனமா அதை ஃபார்வர்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க தனக்கு இன்ஃபெக்ட் ஆனது இல்லாம இது தெரியாம என்னன்னா நமக்கு பெரிய பிரச்சனையே டிஜிட்டல் லிட்ரஸி டிஜிட்டல் எல்லாருக்கும் பரவிக்கிட்டு இருக்கு ஆனா டிஜிட்டல் லிட்ரஸி பரவவே மாட்டேங்குது வைரஸ்னா இன்னும் கூட வந்து ஏதோ ஒரு வியாதி ஒரு வியாதி இல்ல எங்களுக்கு பெரிய கம்பெனில எங்க எங்க எங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தர் சொன்னாரு அவர் ஒரு வாட்டி வந்துட்டு அவர் வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டர்ல இருந்து ஒரு மேனேஜர் அவர் வந்துட்டு என்ன கம்ப்யூட்டர் எல்லாம் இப்படி தூசியோட வச்சுக்கிட்டீங்க அப்புறம் கம்ப்யூட்டர்ல வைரஸ் இது நீங்க வந்து பெரிய கம்பெனியில ஒரு நைன்டிஸ்ல நடந்ததை இங்க வந்து ரொம்ப சொல்ல நாங்களா எப்படியாப்பட்ட மேனேஜர் கிட்ட வேலை பார்த்துருக்கோம் தெரியுங்களா அவர் ஒரு நாள் வந்து என்ன கம்ப்யூட்டர் எல்லாம் இப்படி தூசியா இருக்கு இப்படி அப்புறமா வந்துட்டு வைரஸ் ஆகி வந்துருச்சு அது வந்துருச்சு வேலை பக்கம் உட்காந்துட்டு இருப்பீங்க ஒரு மேனேஜருக்கே அந்த நிலைமைன்னா இன்னைக்கு இன்னைக்கு பல பேர் வந்து என்ன நல்ல ஒரு விஷயம் இதுல இருந்தே நம்ம இன்னும் ஒரு டெக்னிக்கலான விஷயங்களையும் சொல்லலாம் வைரஸ்னா என்ன அப்படிங்கிற கேள்விக்கு நம்ம பதில் சொல்லி ஆகணும்னு நினைக்கிறேன் வைரஸ்ங்கிறது ஏதோ ஒரு தூசினால வர்றதோ அல்லது ஒரு வியாதியோ கிடையாது அதுவும் ஒரு ப்ரோக்ராம் தான் அந்த ப்ரோக்ராம் அவங்களும் கோட் பண்ணுவாங்க கோட் பண்ணும்போது என்ன செய்யணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க இப்போ ஒரு 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 சாஃப்ட்வேர் இருக்கு பெயிண்ட் பண்ணணும் அங்கே பெயிண்டிங் டூல்லாம் வேணும் வரையணும் அப்படின்னு எப்படி சாஃப்ட்வேர் எழுதுறாங்களோ ஒரு அப்ளிகேஷன் உருவாக்குறாங்களோ அதை போலவே வைரஸ் அப்படி என்ன <laughs> உங்கள் காண்டாக்டில் இருந்து ஒரு காப்பி எடுத்து அவங்களுக்கு வந்து பணம் அனுப்பலாமா வேணாம் அவன் மட்டும் தான் பண்ணணும் வைரஸ்ன்றது எப்போ வரும்னா அந்த ஒரு கோட்ல ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதும்போது காண்டாக்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் காப்பி பண்ண அப்படிங்கிறதுக்கு பதிலாக டெலிட் பண்ணுன்னு ஒரு வார்த்தையை போட்டுட்டீங்கன்னா உங்கள் ப்ரோக்ராமில் காப்பிக்கு பதிலாக டெலிட்டுன்னு ஒரு வார்த்தையை போட்டுட்டீங்கன்னா அதில் இன்டென்ஷன் மாறி போயிடுச்சு அப்போ அது வந்து அது இப்படி வைரஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு கோட்ல தான் வந்துட்டு மாறிடும் அது என்னன்னா அது என்னன்னா நார்மல் இது வந்து கோடு எழுதுனா சாஃப்ட்வேர் அப்படிங்கிறோம் மால்ஷியஸ் மால்ஷியஸ்ன்றது கொஞ்சம் அர்த்தம் என்னன்னா என்ன சொல்றது ஒரு ஒரு தவறான நோக்கத்துக்காக எழுதப்படுற சாஃப்ட்வேரை மால்ஷியஸ் சாஃப்ட்வேர் என்னுவாங்க அதுவே சுருக்கி மால்வேர் அதுல தான் ரெண்டு கேட்டகரி இருக்கு வைரஸ் வாம் வைரஸ் அப்படிங்கிறது என்னன்னா எப்படி நம்ம வந்து வைரஸ் மாதிரி தும்மனா காத்துல பரப்போம் இப்படி தொட்டா பரவும் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த வைரஸ் சாஃப்ட்வேர் வந்து இந்த மாதிரி இமேஜ் ஐ லவ் யூ வைரஸ் லெட்டர் உங்க மெயிலுக்கு வந்துட்டு ஒரு அழகான ஒரு ஆக்ட்ரஸ் போட்டோ நியூட் போட்டோ இந்த மாதிரி வந்து வந்துடும் பல நேரத்தில் வந்து நீங்க படம் டவுன்லோட் பண்ண போவீங்கல்ல எல்லாருமே அப்படி இருப்பாங்க படம் டவுன்லோட் பண்ணுங்க நாலு டவுன்லோடு வரும் டவுன்லோட் டவுன்லோட் நாலு இருக்கும் அதுல நீங்க எதோ ஒன்று கிளிக் பண்ணாலும் இன்னொன்று உங்க போன்ல நீங்க எப்போ படம் பார்க்குற சைட் அந்த மாதிரிலாம் போனீங்கன்னா அது சொல்லுவோம் உங்கள் போன் வந்து வைரஸ் இன்ஃபெக்ட் ஆயிடுச்சு நீங்க வந்து இந்த எங்க ஆன்டி வைரஸ் சாப்ட்வேர் டவுன்லோட் பண்ண ஆன்டி வைரஸ் சாப்ட்வேர் தான் வைரஸ் எங்க சோ இப்படி வந்து அவங்க வந்து நார்மலா ஏமாத்தி அது அதனுடைய இன்டென்ஷன் என்னன்னா நீங்க கிளிக் பண்ணாலோ ஃபார்வர்ட் பண்ணாலோ தான் பரவுறது வந்து வைரஸ் வார்ம்ஸ் ஒன்னு இருக்கு அது என்னன்னா நேரம் ஒரு உங்க இடத்துல போட்டுட்டீங்கன்னா போதும் நெட்ஒர்க்ல அதுவே நீங்க போட்டுட்டீங்கன்னா போதும் அதுவே உங்க காண்டாக்ட் லிஸ்ட் எடுத்து பரவி 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 நெட்ஒர்க் மூலியமா அதுவே பரவிக்கிட்டு இருக்கும் அது வாம்ஸ் இது அதாவது மால்வேர் வைரஸ் வாம்ஸ் 
இந்த மூணு தான் வைரஸ் அப்படிங்கிறதோடைய பேசிக் இது தான் அது வந்து என்ன பண்ணும் அப்படிங்கிறதோடைய பேசிக்ஸ் வந்து தான் ஆன்டி வைரஸுங்கிற மார்க்கெட்டை இது பெரிய அளவுக்கு உருவாக்கி இருக்கு இதோடைய நெட்ஒர்த் அப்படிங்கிறது பல மில்லியன் டாலர்ஸ் அதான் இப்போ நான் ரீசெண்டா ஒரு ரிப்போர்ட் படிச்சேன் அதுல என்ன போட்டிருக்குன்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்துல எவ்வளோ வைரஸ் இந்த மாதிரி மால் மால்வேர்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு ரிப்போர்ட் எடுத்துருக்காங்க நாற்பத்தி ஒன்பது மில்லியன் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலு கோடி தொண்ணூறு லட்சம் அப்படி இருக்கும் அதே ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுல எடுத்திருக்காங்க ஒரு வருஷத்துக்கு இப்ப புதுசா ஒரு வருஷத்துக்கு வந்து ரெண்டு மில்லியன் அதாவது இருபது லட்சம் வைரஸ்கள் புதுசா உருவாகுது அப்படின்னு ரிப்போர்ட் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல என்னன்னா ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு லட்சம் வைரஸ் உருவாகுது அப்போ அதாவது என்னன்னா அது இப்போ என்னன்னா எல்லாருமே கோடிங் தெரிஞ்சிருக்குல்ல எல்லாரும் ஒரு வைரஸ் எழுதுறாங்க போல் இருக்கு இல்ல பல வைரஸ் தான் பழகுறாங்க போல் இருக்கு அந்த அளவுக்கு வந்து மார்க்கெட் இம்ப்ரூவ் ஆனதுனால ஆன்டி வைரஸ்க்கும் பாத்தீங்கன்னா இப்ப அமெரிக்காவில எல்லாம் வந்துட்டு மூணு கம்ப்யூட்டர் இருக்குன்னா ஒரு கம்ப்யூட்டர் கம்பல்சரி ஒரு வைரஸ்ல அஃபெக்ட் ஆகுது அப்படிங்கறதால இந்த ஆன்டி வைரஸ் மார்க்கெட்டும் பில்லியன்ஸ் இப்ப எல்லாம் நீங்க ஓஎஸ் போன் வாங்குறீங்களோ இல்லையோ அதோட ஆன்டி வைரஸ் முதல்ல வாங்குற அளவுக்கு மைண்ட் செட் எடுத்துட்டு வந்துட்டாங்க இல்ல இப்ப இப்ப நீங்க சொல்ற ரிப்போர்ட் படி பார்த்தா ஆன்டி வைரஸ் காரங்க தான் வைரஸே பரப்புறாங்கன்னு சொல்றது வந்து சான்சஸே இல்லை ஏன்னா இவ்வளோ ரெண்டு லட்சம் வைரஸ் ஆரம்ப காலத்தில் பண்ணியிருப்பாங்க போல் இருக்கு ஆனா இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா வைரஸ் மார்க்கெட் பெருசாயிடுச்சு இப்ப இன்னும் ஒரு ரகசியமான ஒரு உண்மை என்னன்னா பல ஆன்டி வைரஸ் சாப்ட்வேர்கள் மார்க்கெட்ல வந்த வைரஸ்க்கான பேட்சை கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ளேயே பத்து புது வைரஸ் வந்துருது அதாவது நீங்க வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறது வந்து ஓரளவு எப்படி சொல்றது தொடர்ம ஒரு நம்பிக்கை தான் ஆன்டி வைரஸ் அது எல்லாம் வைரஸ்க்கு சால்வ் பண்ணுதுன்னு சொல்ல முடியும் சார் இப்ப இந்த வைரஸ்க்கு என்ன பண்றது அப்படின்னா குறைஞ்சபட்சம் அவங்க ஆன்டி வைரஸ் எல்லாம் அப்டேட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அது போனா இருந்தாலும் அல்லது வந்து உங்களுடைய லேப்டாப்பா இருந்தாலும் அதே போல உங்களுடைய ஓஎஸ் அப்டேட் அப்படின்னு ஏதாவது வந்ததுன்னா அதை உடனடியாக அப்டேட் பண்ணுங்க ஏன்னா இந்த வீதியில் பெட்டி கிடக்கு எடுக்காதீங்க போலீஸ் கிட்ட கொடுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஏதாவது ஃபைல் இருக்கு டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இது இருக்கு ஃபார்வேர்ட் பண்ணலாம் இது இருக்கு கிளிக் பண்ணலாம் அப்படி பண்ணாதீங்க உங்களுக்கு இன்டென்ஷன் இருந்தாலும் சேஃபான ஸ்டோர்ஸ்ல இருந்தோம் நீங்க இதுவே கூட பிளே ஸ்டோர்ல இருந்து டவுன்லோட் பண்ணுங்க ஏன்னா ஓரளவு கண்டுபிடிக்கிறான் நீங்க வந்து அது போய் வெப்சைட்ல இருந்து டவுன்லோட் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்டை வந்து ஃபார்வேர்ட் பண்ண சொல்லாதீங்க ஸோ அப்படிதான் இப்போ ரெகுலருக்கும் எதுவும் ஒன்று தான் பிளே ஸ்டோர்ல இருந்தே கிட்டத்தட்ட ஒரு நாளைக்கு பல லட்சம் எடுக்கிறாங்க ஏன்னா வந்து அவங்க ஏதாவது டேட்டா தெப்ட் மாதிரியான விஷயங்கள் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதனால அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு செயல்படுங்க முதல்ல உங்களோட ஓஎஸ் அப்புறம் இந்த மாதிரி அப்டேட் தான் பண்ணுங்க மேக்சிமம் அது செக்யூரிட்டி அப்டேட்டாக இருக்கிறதுக்கு தான் வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ வைரஸ்ல இருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு அப்டேட் அப்படிங்கிறது பெரிய உதவி பண்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு நன்றி